Enggak waktu udah. Enggak waktu udah aku. ఈ రోజు సత్సంగానికి ప్రారంభించే ముందుగా ప్రార్థనగా ఝాన్సీ గారిని ప్రార్థన మొదలు పెట్టమని ప్రార్థిద్దాం ఝాన్సీ గారు ప్రార్థించండి ఝాన్సీ అన్నిట్లో పెట్టు అన్నిట్లో ఉందండి నాది లేదండి ఇప్పుడు రికార్డ్ అవుతాను మొదలు పెట్టు హరి నమో భగవతే శ్రీ జ్ఞానానంద సద్గురు పరబ్రహ్మణే నమ అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు అండి గురు బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమ తుషారధారా పిహితాంతరాసు హిమాద్రి గంభీరధరీషు నిత్యం దిగంబరో బ్రహ్మణి సక్త చేతా శిరధీ సమాధౌ శ్రీమత్పరమహంసాయ శ్రీ జ్ఞానందయోగినే పరివ్రాజకవర్యాయ ఆచార్యాయ నమోస్తు హరి ఓం అజ్ఞానం అవిద్యాపతో ఇంటర్నెట్ బ్రేక్ అయిన బ్రేక్ అయినట్టుంది తమిళ గారిని ఆహ్వానించాను ఇంటర్నెట్ బ్రేక్ అయింది అందువల్ల ఈ రోజు ధ్యానం గురించి నిత్య జీవితంలో ధ్యానం గురించి శ్రీమతి ప్రమీల ఈరోజు మనందరికీ దాని యొక్క ప్రామిస్ గురించి మాట్లాడతారు ప్రమిళ గారిని సత్సంగానికి ఆహ్వానిద్దాం ప్రమిళ మొదలు పెట్టము పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య అవధూతేంద్ర పూజ్య పాద సద్గురు శ్రీ జ్ఞానానంద పరబ్రహ్మణే నమ అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు మనం ఈరోజు మాట్లాడుకోబోయేది నిత్య జీవితంలో జ్ఞానం యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇంతకుముందు మనం ప్రమోగుణంలో ఉన్నప్పుడు సాధకుల యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి రజోగుణంలో ఉన్నప్పుడు సాధకుల లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి సత్వగుణంలోకి వచ్చాక ఇంకా సాధకులు కొంచెం ఆధ్యాత్మికంగా అక్కడ సత్వగుణంలోకి వచ్చేసరికి తన అలవాట్లు తన భావాలు అన్ని మార్చుకుంటాడని చెప్పుకో చెప్పుకోవడం జరిగింది అంటే కొంతవరకు ఆ అంటే అవగాహన ఉంటుంది అనమాట అసలు ఈ జా ఈ దే ఆత్మ నిత్యం ఏందని దేహం నిత్యం అని అన్ని అవగాహన ఉంటుంది పగలంతా కూడా విచారణ మార్గంలో ఉండటం జరుగుతుంది కానీ అనుభవానికి రాదు ఏంటంటే అక్కడ అన్ని తెలుస్తాయి కష్టకాలు దేహానికి వచ్చినవి కానీ నాకు రావట్లేదు నాకు కాదు అని సాధకుడికి అది ఆ క్లారిటీ మైండ్ తోటి ఆ ఎప్పుడైతే జాగ్రత్త వస్తుందో విచారణలో ఉంటాడో కొంతవరకు తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది కానీ అది అనుభవానికి వస్తే రాదు ఎందుకంటే అక్కడ మనసు స్లిప్ అయిపోయి మళ్ళీ ఆ బాధ అనుభవిస్తూ ఉంటాడు అండి సత్వగుణం కూడా అక్కడ సత్వగుణంలో కూడా అంత వరకు రాదు అది సత్వగుణంలో నుంచి శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళాక అక్కడ ఇంకా ప్యూర్ అవుతుంది ఇంకా మైండ్ ప్యూర్ అయిపోతుంది ఆ సాధకుడికి 
ఎప్పుడైతే ప్యూర్ అయిందో అప్పుడు ఇన్నర్గా వెళ్ళాలని కోరిక వస్తుంది ఇన్నర్గా అంటే తనలో తను అంటే అందరూ హృదయంలో భగవంతుడు అంటున్నాడు కదా ఉన్నాడని చెప్తున్నారు కదా ఆత్మ హృదయంలో ఉంది కదా హృదయంలో చూడాలని కోరిక అక్కడ బయలుదేరుతుంది అనమాట అప్పుడు సాధన మొదలు పెడతాడు అసలు ఈ ధ్యానం అంటే ఏమిటి ధ్యానం ఎప్పుడు చేయాలి ధ్యానం ఎలా చేయాలి ఇది అందరికీ తెలిసి ఉన్న విషయం అయినప్పటికీ ఒక రోజు ఒకసారి ఈ రోజు మనం ఒకసారి అది చర్చ మాట్లాడుకున్నాం ధ్యానము అంటే ఏమిటి అంటే ధ్యానము అంటే మనస్సు యొక్క నియంత్రణ నియంత్రణ అదే ధ్యానం ఆ మనస్సుని నియంత్రించటమే ధ్యానం ఇంకా దీన్ని చాలా విశ్లేషణగా చాలా రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు మనస్సును నియంత్రించేది ధ్యానము ఈ ఆత్మ భావ దేహభావం నుంచి ఆత్మభావానికి తీసుకెళ్లేది ధ్యానము బహిర్ముఖం అయిన మనసుని అంతర్ముఖం చేసేది ధ్యానము భగవంతునికి భక్తునికి మధ్య వారధి ధ్యానము పరిపూర్ణ విశ్రాంతినిచ్చేది ధ్యానము జేయ వస్తువునందు నిలకడ చెంది ఉండేది ధ్యానము మా సామాన్య మానవుని సత్పురుషునిగా మార్చేది ధ్యానము ఈ ఆత్మవైపు ప్రయాణం చేయించ చైతన్య మార్గం వైపు పంపేది ధ్యానము ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి తప్పించేది ధ్యానము ఇన్ని ప్రయోజనాలున్న ఈ ధ్యానాన్ని మనం వదులుకుంటాం అనేది ఎంత అవివేకం ఎంత దురదృష్టం అందుకు ప్రతి వారం ప్రతి వాళ్ళం కూడా ఇంతవరకు వచ్చాం కాబట్టి మనకి మంచి అలవాట్లు మంచి గుణాలు మంచి సత్కర్మలు చేస్తున్నాం అయినప్పటికీ ఇది సరిపోదు ఇవన్నీ కూడా పుణ్యకర్మలుగా పరిగణించబడతాయి ఇక్కడి నుంచి సాధకుల్లో వివేకం వచ్చి తనలోకి తను చూసుకోవాలని తనలో ఉన్న ఆత్మను తెలుసుకోవాలనే ఈ ఇక్కడ ఇంతవరకు వచ్చిన సాధకుడు సాధకుడికి తప్పనిసరిగా ధ్యానం చేయాలని కోరిక కలుగుతుంది కాకపోతే అది మనం ఎంతవరకు చేస్తున్నాం ఆ ధ్యానం మీద మనం శ్రద్ధ ఎంతవరకు పెడుతున్నాం ఇరవై నాలుగు గంటలు ఒక రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటలు కదా ఆ ఇరవై నాలుగు గంటలు మనం అంతర్ముఖంగా ఏమన్నా ఎంత ఎంతసేపు మనం చేస్తున్నాం ఎన్ని గంటలు మనం అంతర్ముఖం అయి ఉంటున్నాం కొన్ని గంటలు కాకపోయినా ఎన్ని నిమిషాలు రోజులో మనం అంతర్ముఖం అవుతున్నాం ఆ అంతర్ముఖ సాధన ఈ ధ్యానం ప్రతి వాళ్ళని కూడా ఈ ధ్యానం మీద చాలా శ్రద్ధ చూపించాలి ఇది సామాన్యంగా ధ్యానం రెండు అక్షరాలు ఏంటానికి కానీ ఇది ఈ ఆ కళ్ళు మూసుకుని ఒక్కసారి ఆ ధ్యేయ వస్తువు అని మనసును పెట్టినప్పుడు అప్పుడు మన మనసు మనం ఎంతవరకు ఉన్నాం మన సంస్కారం ఎలా ఉంది అక్కడ తెలియబడుతుంది ఇప్పుడు అంత బాగానే ఉంటుంది మనకి ఆ జగద్దాస్త అంతా విచారణలో ఉంటాం అంటే విచారణ మార్గంలో ఉంటాం రమణ మహర్షి కూడా చాలా వివరంగా చెప్పారు విచారణ మార్గం కొన్ని నుంచి అందరూ కూడా విచారణలు ఫాలో అవుతున్న అయ్యేవాళ్ళే ఇక్కడ అందరూ కూడా అది కూడా సరిపోదని ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఈ మనస్సు ఆ కళ్ళు మూసినప్పుడు మనం కళ్ళు మూసుకుని ధ్యానానికి ఉపక్రమించినప్పుడు అక్కడ మనసు యొక్క చేష్టలు మనకు తెలుస్తాయి అంతవరకు బాగానే ఉన్నాం అనుకుంటున్నాం నిజంగా మనం ఒక పది నిమిషాలే కూర్చుంటాము అరగంటే కూర్చుంటాము గంటే కూర్చుంటాము ఆ గంటలోని మన ఈ సాధకుని యొక్క మనసు ఆ ధ్యేయ వస్తువు ఎందు నిలకడ చెంది ఉంటే తను చాలా సాధన మార్గంలో ముందుకు వెళ్ళినట్టే కానీ ఇది కళ్ళు ముయ్యగానే ఈ మనస్సు తన ఉనికిని తెలియపరుస్తుంది అంటే ఆలోచన రూపంగా అది బయటకు వస్తుంది ఆలోచనలు వస్తున్నాయి ధ్యానం చేయలేనని ఎవరు అనుకోకర్లేదు ఆలోచన మనం కాదు తెలుసుకుంటే మనం పవిత్రమైన ఆత్మలు ఆలోచన ఏమిటి అంటే మన అక్కడ అంతే మహాత్ములు అందరూ తలవరంగా చాలా బాగా చెప్పారు ఇక్కడ రమణ మహర్షితో ఒకసారి చెప్తాను రమణ భగవాన్ ఏం చెప్పారంటే ఆత్మ పుట్టుక హృదయస్థానం నేను హృదయస్థానంలో కుడి భాగంలో ఆ ఆత్మ ఉంది అక్కడ అక్కడ మంచి మహా తేజో తేజస్సుతో ఉంది 
ఆ తేజోవంతమైన ఆత్మలోంచి ఒక రశ్మి అంటే ఒక కాంతి కిరణం అది మన సహస్రానికి వెళ్ళి అక్కడ అది మనస్సుగా రూపాంతరం చెంది ఆ మనస్సు ఈ పంచ జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా తను ఉనికిని తెలియపరుచుకుంటాను ఆ మనస్సు కూడా చాలా అవసరమే మనసు లేకపోతే అసలు మనం ఎలా జీవిస్తాం కాకపోతే ఏంటంటే మనస్సు మనకి ఈ దేహం వద్దు ఈ జనన మరణ చక్రంలో నేను ఇంకా రాకుండా నాకు ఆ ఏ ఎక్కడైతే ఏ పూర్ణస్థితి నేయించిన అయితే మనం విడివాడు వచ్చేసామో ఆ పూర్ణస్థితికి చేరాలని అనుకున్నప్పుడు ఆ మనస్సు ఎక్కడైతే పుట్టిందో అక్కడ లయన్ చేయమని మహాత్ములంతా అదే చెప్తున్నారు అంటే చెప్పే విధానాలు తలొక్కలాగున్నా అందరూ మహాత్ములంతా కూడా మనకి ఎంతో మంది సద్గురువులు సత్పురుషులు అందరూ తెలుసు అందరి చరిత్రలో కూడా మనం చదవటం జరిగింది అందరూ కూడా చెప్పింది ఒకటే అంటే ఏ ఇక ఎలా నదులు ప్రవహించినప్పటికీ ఎన్ని నదులు ప్రవహించినప్పటికీ సముద్రంలోనే కలుస్తున్నాయి కదా అలా ఏ తీరీలు వెళ్ళినప్పటికీ అక్కడ ఆ చైతన్య వైపు ప్రయాణం అనమాట ఆత్మ వైపు ప్రయాణం ఈ ప్రయాణం మనం తొందరగా ముగించుకోవాలంటే కంపల్సరిగా రోజు ఎలా చేయాలి ధ్యానం ఎలా చేయాలి అవి వెన్ను అది అందరికీ తెలుసు ఉంది కానీ ఒకసారి చెప్తాను వెన్ను నిదానంగా కూర్చుంటున్నాం కళ్ళు మూసుకుంటున్నాం చేతులు ఒక ఏదో ఒక ముద్రలో పెట్టాలి అక్కడ గురు సాంప్రదాయాన్ని బట్టి నువ్వు నామవే చేసుకుంటావో ఏది అంటే ఇక్కడ జ్ఞానానంద ఏం చెప్పారంటే నీ ఇష్టం నువ్వు ఏది ఏది అయినా దాని మీద నువ్వు రిపీట్ గా ఒకే ఒక ఏకచిత్తంతో ఉండు అంటే నువ్వు నీ ఇష్టం నీకు ఇష్టమైన ఆఖరికి నువ్వు జ్యోతి ఎందు కానీ మంత్రం ఎందు కానీ రూపం ఎందు కానీ గురు రూపం కానీ గురు నా నామం చెప్పిన మహావాక్యాలు కానీ లేకపోతే జ్యోతి ఒక జ్యోతి స్వరూపాన్ని కానీ నీ ఇష్టం ఏది పెట్టుకుంటావో పెట్టుకో కానీ ఏక చింతన అది ధ్యానం అది మనం ప్రారంభించవలసింది అది అంటే మహాత్ములు ఏం చెప్తున్నారంటే కొంతమంది జయ వస్తువు చెప్తున్నారు హృదయం కూడా చెప్తున్నారు రా రెండు గొప్ప మనం ఎక్కడ పెట్టామన్నది కాదు మనం రిపీట్ గా ఆ ఏక చింతన మనం రిపీట్ గా ఎలా ఎప్పుడైతే చేయగలుగుతాము అంటే న్యాయంగా ఆలోచనలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ధ్యానం ప్రథమావస్థలోని అంటే కొత్తగా కొత్తగా ఒకవేళ ధ్యానం చేసే వాళ్ళకి ఆలోచనలు ఎక్కువ వస్తాయి అంటే కొత్తగా అని కాదు చాలా సంవత్సరాల వరకు కూడా ధ్యానం మీ శ్రద్ధ లేకపోతే వస్తూనే ఉంటాయి అంటే ధ్యానం అంత పటిష్టంగా పెర్ఫెక్ట్ గా మనం రెండు పూటల బో ఏం ఆహారం ఏది ఒక పూట కూడా మనం అశ్రద్ధ చేయం ఆహార విషయంలో అలాగే ధ్యానం కూడా నువ్వు రోజుకి రెండు వేలలో మూడు వేలలో ఎప్పుడు నిర్ణయించుకుంటావో నిర్ణయించుకుని ఆ ధ్యానం మీద అంటే భగవద్గీతలు కృష్ణుడు కూడా అభ్యాసం అభ్యాసం చేయమన్నారు కదా అంటే శ్రద్ధ శ్రద్ధవాన్ లేకపోతే ధ్యాన జ్ఞానం అంటే నువ్వు శ్రద్ధ వల్ల నీకు జ్ఞానం లభిస్తుంది అక్కడ అశ్రద్ధ వల్ల మనం కోల్పోతా ఉంటాం అందరికీ ధ్యానం చేయాలనే ఇష్టం ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది ఇప్పుడు ఎందుకంటే తెల్లారితే మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ ధ్యానం ధ్యానం క్లాసులు ధ్యానం ధ్యానం అదే ఇంటున్నాం నిజంగా అయినప్పటికీ ఆ ధ్యానం అది మనం ఎలా ఇప్పుడు మనం మన మనసు ఎక్కడుందో తెలుస్తుంది ఆ ధ్యానంలోనే మనకు తెలుస్తుంది మనం ఎక్కడ ఉన్నాము అన్నది ఎవరికి చెప్పక్కర్లేదు నేను ఎక్కడున్నాను మన అందరూ అలాగే ఎవరు మనసు ఎక్కడుందో ఆ కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు ఆ మనస్సు తను ఉనికిని తెలియపరిచి తను ఒక ఆలోచన రూపంగా బయటకు వెళ్తుంది అదే మనస్సు ఆ వృత్తి బయటకు వెళ్తుంది ఆ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ సాధకుడు చాలా అవగాహన కూడి ఉండాలి ఎలా అంటే ఆలోచన వచ్చింది ఆలోచనతో కలవకూడదు ఇప్పుడు ఆలోచన మనం కాదు ఆలోచన మన మన ఆత్మలోంచి అది ఒక రశ్మి ఒక ఒక కిరణం కింద అది అది ఒక బయలుదేరి ఒక అది ఒక ఒక చిన్న ఒక రేఖ రేఖ మాత్రంగా వెళ్ళింది నైంటీ పర్సెంట్ మన ఆత్మ ఆత్మ పవర్ఫుల్ ఆత్మ సోల్స్ మనం అది దాన్ని పట్టుకోవడం నిజంగా మనకు శ్రద్ధ ఉంటే చాలా తేలికే అది కష్టం కూడా కాదు కష్టం అనుకుంటే కష్టం తేలిక అనుకుంటే తేలిక అక్కడ ఏంటంటే శ్రద్ధ శ్రద్ధగా ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళకి నిజంగా నేను అంత ఎవరికి చెప్పినా ఒక మండలం అని పెట్టుకుని ఉంటే బాగుంటుంది ఒక నలభై రోజులని అంటే ఎందుకంటే అక్కడ అశ్రద్ధ రాకుండా అలా శ్రద్ధగా మనం ఒక టైం పెట్టుకుని ఆ టైం కి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని భోజనం అన్న మానేస్తాను భోజనం అన్న మానేద్దాం ఆ ధ్యానం మానొద్దనే మనం పటిష్టంగా పెట్టుకోవాలి పెట్టుకోకపోతే ఆ ధ్యానం లో మనం ముందుకెళ్ళాం ఎందుకంటే అయిపోయింది మన వయసులో అయిపోయింది మనకి టైం అయిపోయింది ఏ పూట మనకి పిలుపు వస్తుందో తెలియదు మరి వచ్చిన మానవ జన్మలో మనం కొంతన్నా సంపాదించుకోవాలి కదా 
ఆ జానం అని బీజం ఇక్కడ వేయాలి వేస్తే మళ్ళీ జనం చిన్నప్పటి నుంచి జానం చేసుకునే అది జానం అక్కడ అంటే ఇక్కడ ఏదైతే నువ్వు ఫౌండేషన్ ఏదైతే పునాదేసావో అది అక్కడ మళ్ళీ మొలకెత్తుతుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ కాదు ఈ జన్మలోనే తీవ్రంగా పురుషార్థం చేసిన సాధకులు ఉంటారు ఆ తీవ్రంగా చేసిన వాళ్ళకి ఈ జన్మలోనే వాళ్ళ ఆత్మ గోలు చేరు చేరుతారు అంటే వాళ్ళు చేసిన దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకోవాలంటే ఆలోచన మనం కాదు ఇప్పుడు మన ఇంటికి ఇక్కడ నేను ఇంట్లో కూర్చున్నాను ఎవరు వచ్చారు వాళ్ళని ఎంత స్పష్టంగా చూస్తున్నాను నేను వచ్చారు ఎంత స్పష్టంగా చూస్తాను రెండు రెండు అని గౌరవించి ఆహ్వానిస్తాం అనుకోండి వాళ్ళు మన దగ్గరకు వస్తారు అదే నేను మొఖం పక్కన పెట్టుకుంటాను అనుకోండి మళ్ళీ మా ఇంటికి వాళ్ళు పిలిచినా రారు అలాగే మన ఆలోచన తిరస్కరించాలి మనం ఆలోచన ఎప్పుడు గౌరవించకూడదు నువ్వు పవిత్రమైన ఆత్మ ఆలోచన వచ్చింది వచ్చిన వెంటనే ఆలోచన వచ్చిందని నీకు తెలుసుకోవాలి ఆలోచనలో నువ్వు కలవకూడదు ఆలోచనలో కలిసామో మన మన సాధన ఎప్పటికీ అభివృద్ధి చెందదు ఆలోచనలో కలిసినప్పుడు ఇంకా అది అది నీకు అక్కడ శక్తిహీనం అయిపోయావు అయిపోయి నువ్వు ఆలోచన వెంబడి వెళ్ళిపోతున్నావు వెళ్ళిపోయినప్పుడు నిన్ను తిప్పి తిప్పి తిప్పుతుంది ఎక్కడ తిప్పుతుందో తిప్పుతుంది ఇక్కడ జానంలో టైం గడిచిపోతూ ఉంటుంది అది విరళ జానం అంటే సరళంగా జరగట్లేదు అక్కడ నీకు అది ఉపయోగం లేని అయిపోతుంది అయ్యో అయిపోయింది ఎప్పుడు జానంలో కూర్చున్నాను మనసు వెళ్ళిపోయింది అని అనుకుంటా అలా కాకుండా అక్కడ సాధకుడు అవగాహనతో కూడి ఉండాలి ఎలా అంటే ఆలోచన నేను కాదు అది నా మనసులో ఒక ఒక చిన్న భాగం మాత్రమే అని ఆలోచన నుంచి విరమింపజేసి ఆలోచన నుంచి ఒకసారి కట్ చేసి అంటే ఆలోచన మీద ఇంకా మనం కాదు అది ఇంకా దాన్ని పట్టించుకోకూడదు మనం ఎప్పుడైతే పట్టించుకో నేను చెప్పాను ఎవరినన్నా మన ఇంటికి వస్తే గౌరవిస్తేనే వాళ్ళు వస్తారు అలాగే ఆలోచన కూడా నిర్లక్ష్యం చూపించాలి మనం అసలు అంటే ఆలోచన పట్టించుకోకూడదు దాన్ని అసలు దాని చూడకూడదు దాన్ని కట్ చేయటం మొదలెట్టు దాన్ని కట్ చేసి మళ్ళీ నువ్వు ఏ ఎక్కడ ధ్యేయ వస్తువు ఎక్కడైతే పెట్టుకున్నావు అక్కడ తీసుకొచ్చేయాలి అలా మనం అలా ప్రారంభించాలి జానం ఆలోచన వస్తుంది తీసుకొస్తున్నాం వస్తుంది లాక్కు వచ్చాం వచ్చింది దాన్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ హృదయంలోనూ అది భూమి మధ్యలోనూ పెట్టేసాం ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ పటిష్టమైన మంత్రం ఉంది ఆ ఉచ్చ్వాస నిశ్వాసలు ఉన్నాయి రాముడు ఇష్టం అయితే రామ మంత్రం కృష్ణ మంత్రం లేదా శివుడు ఇష్టం అయితే శివ మంత్రం లేదా అమ్మవారి మంత్రం మనం ఏదో ఒకటి మనకి ఇష్టమైంది లేదా గురువు వాక్యం కానీ గురువు మనకి ఎన్నో మహావాక్యాలు చెప్తారు గురువులు అది మన గురువు సాంప్రదాయాన్ని బట్టి మనకి ఏది ఇష్టం అలాగా అది తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఆ గురువు మధ్యలో పెట్టగలగాలి అనమాట హృదయంలోనే పెట్టుకుంటాం ఎక్కడ పెట్టుకున్నా రెండు మంచి స్థానాలు అంటే అక్కడ గురు సాంప్రదాయాన్ని బట్టి కొంతమంది భూమి మధ్య నుంచి చెప్తారు కొంతమంది హృదయం రమణ భగవాన్ హృదయం అని చెప్పారు అలా రెండు గొప్పవే అంటే మనం అక్కడ రిపీట్ గా అంటే ఆలోచన తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టగలగాలి ఇది దీనికి మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక ధ్యానం యొక్క విధానం చూస్తాను ఎందుకంటే ఆలోచనలు ఎప్పుడు ఎక్కువ వస్తాయంటే మనం వెన్ను కిందకి వంచేసి కూర్చుంటాం అనుకోండి మనలో అంతర్గతంగా చాలా గొప్ప శక్తులు ఉన్నాయి ఆ శక్తులు మనం ఎప్పుడైతే ఎన్ను జార్చామో అవి అధోముఖంగా ప్రయాణం చేస్తాయి అధోముఖంగా ఎవరికైతే ప్రయాణం చేస్తున్నా వాళ్ళకి ఆలోచనలు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి అంటే చాలా రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఆలోచన గురించి నేను ఇంతకు ముందు రెండు మూడు రకాలు ఎక్కువ చెప్పాను ఇంతకు ముందు ఒకసారి అందుకు ఇప్పుడు వేరే చెప్తున్నాను ఎప్పుడైతే ఊర్ధముఖంగా ప్రయాణం చేస్తాయో అప్పుడు అది ఆ పై స్థానాల్లోకి వెళ్తుంది అప్పుడు ఆలోచన వేగం తగ్గుతుంది ఆలోచన తగ్గిపోవు కానీ ఆ వేగం తగ్గుతుంది ఆలోచన వేగం అంటే ఆలోచన మీద ఆలోచన ఒక విషయం తర్వాత ఒక విషయం ఒక విషయం తర్వాత ఒక విషయం ఇలా ఈ తగ్గిపోయి ఆలోచన యొక్క సంఖ్య కూడా తగ్గుతుంది అనమాట అందుకని వెన్ను నిదానంగా కూర్చోవాలి తర్వాత కళ్ళు ఎందుకు మూసుకోవాలి కళ్ళు ఎందుకు మూసుకోవాలంటే మహాత్ములకి వాళ్ళకి ఎప్పుడు సహజ సమాధిలో ఉంటారు వాళ్ళు కళ్ళు తెరిసినా కళ్ళు మూసినా వాళ్ళకి ఏం అది వాళ్ళు ఇంకా సహజ సమాధి ఎందుకంటే వాళ్ళు సవికల్ప నిర్వికల్ప ఆ స్థితులన్నీ అనుభవించిస్తారు వాళ్ళు వెలిగించిన దీపాలు లాంటి వాళ్ళు వారికి పడుకున్న కూర్చుని ఇంకెప్పుడు అంటే ఇంకా ఎల్లవేళ వాళ్ళు ఇంకా అసలు వాళ్ళకి వాళ్ళకి మనసు వాడబడదు అది మహాత్ములకి ఇంకా మనం సాధనలో ఉన్నాం కాబట్టి మనం కళ్ళు మూసుకోవాలి కళ్ళు ఎందుకు మూసుకోవాలంటే చూసిన దృశ్యాల వల్ల మనసు తీసుకొస్తుంది మనలోకి అందుకు ఒకసారి ఆయన కళ్ళు మూసుకుని చేయమని చెబుతారు సాధన ఫస్ట్ లోనే కళ్ళు అందుకు మూసుకుంటాం ఆ దృశ్యాలను తీసుకొచ్చి మళ్ళీ మనసు మనం డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఒకసారి కళ్ళు మూసుకుంటే ప్రశాంతంగా ఉంటుంది తర్వాత చేతులు ముద్రలో ఎందుకు పెట్టాలి 
చేతులు ఎలా పడితే అలా వదిలేకూడదు నిజంగా ధ్యానంలో అంటే ఇప్పుడు మనం ప్రతిదానికి ఒక ఫండమెంటల్ అంటే ఏ పని చేస్తాం ఇప్పుడు మనం ఏ కాయంగా ఏ పని చేస్తే చూడండి ఒక రూల్ ప్రకారం ఉంటాం కదా ఎలా పడితే అలా చిందరా చేయం కదా అలాగే ఈ ధ్యానం కూడా ఈ ముద్ర ముద్ర ఎందుకంటే మనకి ఆ ముద్ర వల్ల చాలా లాభాలు ఉన్నాయి అక్కడ నర్వస్ సిస్టమ్ గురించి కొంతమంది తెలిసే ఉంది ఇప్పుడు అది అక్కడ పూర్తిగా కొన్న చెప్పడానికి అనుకోండి ఒక టైం ఆ నర్వస్ సిస్టమ్ వల్ల మనకి ఒక్కో ముద్రలో అది అక్కడ కూడా ముద్ర కూడా మనసును కంట్రోల్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత దేహాన్ని కదపకూడదు దేహాన్ని ధ్యానంలో ఎందుకు కదపకూడదు అంటే దేహం అది ఒక పాత్ర దానికి ఉదాహరణ చెప్తాను ఒక పాత్రలో నీరు ఉంది ఆ పాత్రని ఇళ్ళ కదుపుతున్నాం కదుపుతూ ఉంటే నీళ్లు కదులుతున్నాం నీళ్లు కదులుతూ ఉంటే ఆ పాత్ర అడుగు భాగా ఏముందో మనకి గోచరం కాదు ఎప్పటికీ అది ఆ పాత్రని కదపకుండా ఉంచినప్పుడే పాత్ర కదలకపోతే నీరు కదలదు అప్పుడు నీటిలో అడుగున ఏం ఉందో మనకు స్వచ్ఛంగా కనిపిస్తుంది అలాగే ఈ దేహం అనే పాత్రని కదపకపోతే ఆ మనస్సు అనే నీరు కదలదు ఆ మనసు అనమాట ఆ దేహం ఎప్పుడు కదపలేదు ఆ మనస్సు కూడా కదలదు మనసు కూడా స్థిరపడుతుంది అనమాట కొంచెం కొత్తలో కొంచెం ఎప్పుడు చిక్క ఉండొచ్చు కానీ నిజంగా స్టడీగా చేసిన చాలా తొందర తొందరగా మనం ఆత్మవైపు ప్రయాణం చేసే శక్తి మనకు వస్తుంది ఎందుకంటే మనం ఏదో ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలంటే మరి దేహాన్ని నీట్గా చేసుకుంటాం కదా ఎలా పడితే అలా వెళ్ళిపోం కదా ఇక్కడ కూడా అంటే నువ్వు బాహ్యాన్ని నువ్వు ఎలా అయితే ఒక నీట్గా అలంకరించుకునే వస్తున్నావు పది మందిలో ఇప్పుడు ధ్యా ధ్యానంలోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అన్ని అలా పాటించుకుంటూ వెళ్ళాలి ఆ అప్పుడు నీకు మనసు నీకు సహాయకర అవుతుంది అంటే మనస్సు అదే ఎప్పుడు అంటే ఈ అన్నిటి వల్ల ఈ దేహాన్ని కదపకపోవటం ఈ ముద్దర్ పెట్టుకోవటం కళ్ళు మూసుకోవటం అప్పుడు అక్కడ మనసు అప్పుడు మనసు ఒక్కసారి ప్రశాంతతగా కూర్చోవాలి అంటే మనం ఎప్పటి నుంచో మనం అందరం కూడా ఎంతో కొంత భగవంతుడి కోసం చాలా అందరం పాటుపడుతున్నాం కదా ఒకసారి ఆ మనసును ప్రశాంతంగా కూర్చొని ఒకసారి ఆ ధ్యేయ వస్తువు మీద మనం నిలకడుతూ ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు శ్వాస మీద పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అలా ఒక్కసారి డిసిప్లిన్ గా ప్రశాంతంగా కూర్చుంటే మనలో అంతర్గతంగా శ్వాస చాలా సూక్ష్మంగా ఆ ధ్యానం అంటే ఇవన్నీ పెట్టి స్టడీగా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే అన్ని పెట్టి ఎప్పుడైతే కూర్చుంటామో ఆ కళ్ళు మూసుకుని ఎప్పుడైతే ఒకసారి అంటే అప్పుడు బహిర్ముఖానికి రావటం అనేసి మన మనసు ఒకసారి అంతర్ముఖం అవుతుంది అప్పుడు ఇప్పుడు శ్వాస గమనికి మేము పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అలా సూక్ష్మంగా జరుగుతూ ఉంటుంది శ్వాస అంటే అక్కడ మనం పేల్చటం వదలటం అది చేయకూడదు ఇక్కడ గమనించాలి అంతే శ్వాసని గమనించాలి గమనిస్తూ ఉంటే అది చాలా సూక్ష్మంగా ప్రశాంతంగా జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ గమనింపు ఉన్నంతసేపు నీకు అసలు మనసు రావడానికి అవకాశం లేదు నీకు మన ఆలోచన వచ్చింది అంటే నువ్వు అక్కడ గమనించటం ఆపేశావు గమనించటం ఆపేసావు అది బయటకు వెళ్ళిపోతుంది మనసు ఇంకా మాకు గమనించినా కూడా ఆలోచన వస్తున్నాయి అనుకుంటే అప్పుడు ఒక మంత్రాన్ని అది పెట్టాలి మహాత్ములు ఇచ్చిన మంత్రాన్ని అది ఆ బ్రీతింగ్ ఇన్లోని బ్రీతింగ్ అవుట్ లోని ఓం ఓం అని ఆ శ్వాస అంటే మనం అనక్కర్లేదు అక్కడ ఆ సూక్ష్మంగా జరిగే ఆ ఉచ్చ్వాస అవి జరుగుతాయి కదా ఉచ్చ్వాస నిశ్వాసలు దానికి కొంచెం మంత్రం అవి చెప్తాను ఇంకా అంటే మనకి ఉట్టి మేము గమనిస్తే ఇంకా మనసు వస్తుంది అనుకుంటే లేకపోతే గమనిస్తున్నాం మనసు రా మనసు ఆగుతుంది అని ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే పర్వాలేదు ఆ ఓం ఓం నమ శివాయ అంటే పీల్చినప్పుడు ఓం అని మనం మళ్ళీ శ్వాస అంటే అక్కడ ఇంకా అసలు ప్రాణాయామంలో చేయకూడదు ఇది ప్రాణాయామం కాదు అంటే ఆ సూక్ష్మమైన నీళ్ళు అంతర్గతంగా ఉన్న ప్రాణశక్తిని మనం గమనిస్తున్నాం అంతే ఆ గమనింపులో అది మంత్రాన్ని అవి చెప్పాలి ఇంకా కొంచెం పటిష్టంగా ఉంటుంది అనమాట అంటే నువ్వు చక్కగా కుదురుగా కూర్చున్నావు చక్కగా మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకున్నావు ఆ ఉచ్చ్వాస నిశ్వాసను గమనిస్తున్నావు అక్కడ నామం ఆ శ్వాసలకి నామాన్ని జోడించావు అంటే మానసికంగా అయితే పైకి కాదు మానసికంగా అంటే ఆ శ్వాసలో అది లేకపోతే ఓం ఉప్పు ఓం పెట్టుకుంటాం అనుకోండి ఆ శ్వాస ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు జరిగినప్పుడు అవి ఓం అని పిలుస్తూ ఓం అని వదు ఓం అక్కడ ఓంకారం అక్కడ నీ దేహం అంతా ఓం అయిపోయింది నువ్వు ఓం అయిపోయావు అలా భావించుకోవాలన్నమాట మనం మనమే ఓము ఆ ఓం ఆ ప్రాణశక్తి ఓము అది వదిలినప్పుడు పిలిచినప్పుడు ఆ ఓంకారాన్ని అక్కడ మనకు మనమే భావించుకుంటూ అది ఆ ఓంకార శబ్దాన్ని చేస్తాం అన్నట్టు భావించుకుంటూ అలా అలా ఉంటే చాలా తొందరగా మనస్సు మనోవేగం తగ్గుతుంది అసలు రావా అంటే వస్తాయి వచ్చినా కొన్నాళ్ళకి ఏం చేస్తాయంటే ఇలా శ్రద్ధగా ఎవరైతే చేస్తారు ఆ చేయటంలో కూడా బ్రాహ్మి ముహూర్తంలో చాలా చాలా బాగుంటుంది ధ్యానం అంటే ఒక్క కొంచెం ఆ నిద్రను చేయించాలి 
అంటే అయ్యో మాకు రాత్రి చాలా వరకు పనులు ఉంటాయి మాకు నిద్ర సరిపోటాలేదు అనుకోవచ్చు కానీ అన్నిటి కంటే మనకు ముఖ్యమైనది ధ్యానం కాబట్టి అంటే ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు అంటే చిన్నపిల్లలు బాధ్యతలు ఉంటాయి నిజంగా ఒక యాభై ఏళ్ళ కాడి నుంచి పిల్లలు పెళ్లిళ్ళు చేసేసి బాధ్యత ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఆ దేనికి వెళ్ళకుండా చక్కగా సాయంత్రం చిన్నప్పుడే చెప్తారు పెందల కడే కొడుకు పెందలకడే లేక మని మన చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పుతారు కదా మనకి అది నిపుణి ఇక్కడ ధ్యానం అనమాట ఆ సాయంత్రం టైం ప్రకారం మళ్ళీ అనవసరంగా మనం టైం కొంచెం కూడా వేస్ట్ చేసుకోకూడదు అప్పుడు ఏ సెల్ కానీ ఏ టీవీ కానీ ఇంకేది ఏ ఏని జోలికి వెళ్ళకుండా చక్కగా ప్రశాంతంగా అప్పుడు కూడా పది నిమిషాలు కళ్ళు మూసుకుని ఇప్పుడు మనం ఏ స్థితి అయితే చెప్పుకున్నాం ఆ స్థితిలోనే నిద్రలోకి వెళ్ళాలి ఎప్పుడైతే అలా వెళ్ళామో తెల్లవారుజామున అదే లేపేస్తుంది మనం అలా అలారాలు కూడా పెట్టుకోకలేదు ఒకప్పుడు అలారం పెట్టుకుని రోజులు కూడా అందరికీ ఉంటాయి నేను ఒకప్పుడు అలారాలు పెట్టుకునే లేచేదాన్ని అయ్యంటి అలారం పెట్టుకోవటం ఇక్కడ అలారం ఒకేక కూడా అలారాన్ని ఆశీర్వదించినట్టు దాన్ని నొక్కేసి మళ్ళీ దుప్పట్లో దూ కొడుకోవటం అంటే అలా అలా పిచ్చి పిచ్చి చేసే అంటే ఇప్పుడు ఈ వయసుకి ఇప్పుడు అసలు చెప్తున్నాను అలా చిన్నప్పుడు అందరికి అవుతుంది అలా మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి కదా ఇక్కడ కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే అంటే ఏదైనా ఆఫీస్ వర్కులు ఉంటాయి అనేక అనేక పనులతో కూడా చాలా మంది ఉంటారు వాళ్ళకి కాదని కాదు అంటే వీలైనంత వరకు నాకు తొమ్మిది తర్వాత నన్ను ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయరు అనుకునే వాళ్ళంతా ఒక్క అరగంటో పావు గంటో చెక్తానుసారం గంటో అప్పుడు కూడా ఒకసారి ధ్యానం చేసుకునే ఆ భావంతో పడుకుంటే ఆ భగవంతుడు రేపు లెగుస్తానో లేదు స్వామి అప్పుడే చెప్పి పడుకోవాలి మనం రేపు ఏమో రేపు నువ్వు లేస్తే లేపుతాను లేకపోతే లేదు ఏమో మళ్ళీ నిద్రట్లో నువ్వు లేపుతావు నువ్వు లేపితేనే లేస్తాను నువ్వు లేకపోతే నువ్వు లేపుతావు లేపు లేవు నన్ను లేపు అందుకు నీ పాదాల దగ్గరే పడుకుంటున్నాను అని మనం అలా మంచి భావాలతో పడుకుంటే తప్పనిసరిగా ఆయనే లేపేస్తారు మూడున్నరకి లేపేస్తారు ఆ లేచాక మళ్ళీ అదే భావంతో లేచిపోగానే కూడా జానానికి అయ్యమే కాదు లెగ్గానే ఆ బెడ్ మీద ఒకసారి కూర్చుంటాం కదా కూర్చొని ఒక్కసారి ఆ నిచ్చల స్థితిని మళ్ళీ ఒకసారి అనుభవించాలి ఊరికే జస్ట్ ఓ ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ ఆ నిచ్చల స్థితి అనుభవించి అప్పుడు అప్పుడు ప్రెష్ అవ్వచ్చు అప్పుడు ముందు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది అయిపోవాలి ఫస్ట్ ఇంకా నువ్వు ఒక్క టెన్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆ ప్రశాంతంగా ఉండి అక్కడి నుంచి ఆ లెగసి నువ్వు ప్రెష్ అవ్వాలి ఎందుకంటే అలాగే ధ్యానం చేస్తే కునుపాట్లు వచ్చి వస్తాయి అంటే అలవాట్లు లేనప్పుడు కొంచెం నిద్ర సరిపోయిన వాళ్ళకి కునుపాట్లు వస్తూ ఉంటాయి మరి కునుపాట్లు వస్తే మనకి అక్కడ తమో గుణం అయిపోయింది ధ్యానం ఉపయోగపడ లేకుండా అయిపోయింది అప్పుడు మనం ప్రెష్ అవి కొద్దిగా ఆ మొహం కాళ్ళు చేతులు కడుకుని కంపల్సరీగా ఆరోగ్యరీత్యా ఒక గ్లాస్ మంచినీళ్ళు తాగి అప్పుడు మనం ధ్యానానికి కూర్చుని అలా ఎప్పుడైతే టైము దానికి టైమింగ్ నేర్పి ఆ టైం ప్రకారం అలవాటు చేస్తాము ఒక టైం ప్రకారం ఆటలు అవుతుంది భోజనం చేసేస్తాం బ్రేక్ఫాస్ట్ టైం బ్రేక్ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోతున్నాం లంచ్ టైం లంచ్ మనం ఏదో అంటున్నాం ఆ అన్ని శ్రద్ధగా చేసుకుంటున్నాం కదా అలాగే ధ్యానాన్ని కూడా మనం సెట్ చేసేసుకోవాలి మన జీవితంలో ఎందుకంటే ఇప్పుడు బాధ్యతలు అన్నీ తీరిపోయిన వాళ్ళు కొంచెం బాధ్యతలతో ఉన్న వాళ్ళు కూడా చేసుకోవచ్చు వాళ్ళకి వాళ్ళు కూడా అప్పటి నుంచి చేసుకుంటే బాధ్యతలు ఉన్న చింతనంలో చేసుకున్న వాళ్ళకి కూడా ఒక ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది అక్కడ శ్రద్ధ చూపిస్తాడు ఆ ప్రెష్ అయ్యి ఒకసారి అప్పుడు ఆ ధ్యానాన్ని కూర్చున్నప్పుడు అప్పుడు కూడా భగవంతుని కూడా ఒకసారి మనం వేడుకోవాలి మన మనసును కూడా వేడుకోవాలి భగవంతుడిని ఏంటంటే లెగుస్తా ఆ ఒకసారి కూర్చోగానే తండ్రి నాకు నిజంగా నీ ఆత్మవేపు ప్రయాణం చేయాలని నాకు తీవ్రమైన కోరిక ఉంది కానీ నాకు నాలో అసక్తత వల్ల నేను చే చేయలేకపోతున్నాను ఒకసారి ఆ గురువులను తలుసుకుని మనకు గురువులు నమ్ముకున్న వాళ్ళంతా మనం గురువులు తలుసుకుని ఒకసారి నాకు ఇంకేం వద్దు తండ్రి నాకు ఆ ఆ మీరు అది చెప్పారు కదా ఆ నిర్విశే స్థితి చెప్పారు కదా ఆ భావరహిత స్థితి చెప్పారు కదా మహత్వులంతా అదే చెప్పారు అలా నాకు ఒక్కసారి ఇంకా నేను ఏం అడగను ఆ కోరిక కోరచ్చు తప్పులేదు నాకు ఆ నిర్విశే స్థితి నాకు ఆ స్థితి ఒకసారి నా నేను అసక్తి రాలేను నేను చేయలేకపోతున్నాను కానీ ఒక్కసారి మీరు ఆ శక్తి ఇవ్వండి అని అడగాలి మనస్సు ఎప్పుడైనా మనస్సు కూడా మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టినప్పుడు మనం మనసుతో కూడా మాట్లాడుకోవాలి మనకంటే మనం మనసు కాదు అది మనసు వేరే చెప్పున్నాం కదా అది అసలు మనకు సంబంధం లేదు ఆ మనసు కానీ సంబంధం లేకపోయే లేదు కనుక ఆ సంబంధాన్ని వేరుగా చూసి ఆ మనసుతో మాట్లాడాలి ఓ మనస ఈ ఆధ్యాత్మికతలో మనం అంతర్ముఖం అయితే మనకి ఎంత ఆనందం ఉంది అదే ప్రపంచ బంధాల్లోకి వెళ్తే ఎంత దుఃఖం ఉంది అని దానికి వివేకంగా తెలియపరిచి దాన్ని ల
నిన్ను నాలో మళ్ళీ నువ్వు ఏదో వెళ్ళిపోతున్నావు అని నిన్ను నాలో పెట్టుకోమని మహాత్ములు చూస్తున్నారు నువ్వు నువ్వు చూస్తున్నావు కదా నిన్ను వాడుకున్నప్పుడు అంతా నేను ఎంత దుఃఖానికి గురైపోతున్నాను ఏ కష్టకాలు ఏమీ నేను పెట్టుకోలేకపోతున్నాను అని మనసును లాలించి బుద్ధిరించి ఆ మనసును కూడా ఆ మనసు యొక్క దయ కూడా ఉండాలి ముందు ఒకసారి చెప్పాను నేను ఇది అంటే మా గురువు దయ భగవంతుడు దయ ఆ గురువుల యొక్క అనుగ్రహం కాకుండా మనసు కూడా మనకి మనసును కూడా వే మనసు వేరు అందుకు మనసు వేరుగా ఉంది కాబట్టి మన మనసుతో కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు మనసుతో కూడా మాట్లాడాలి అంటే మనం మనసు కాదు మనం మనం పవర్ఫుల్ సోల్స్ మనం ఆ మనసును ఒకసారి అలా బుద్ధిరించి చేసి అలా ఆ భగవంతుడిని కోరుకుని ఆ మనసును బుద్ధిరించి అంటే ఊరికే జానవులు ఇవి కూడా కొన్ని కొన్ని చెప్తున్నాను అంటే నాకైతే నాకు అలా ఇష్టం అని చెప్తున్నాను అంటే అందరూ తలో రకంగా వెళ్ళొచ్చు ఎవరే రకంగా వెళ్ళినా ఎప్పటికీ మంచిది మొత్తం మీద ఆ మనసును అంతర్ముఖం చేసుకోవటం మనకి ఇక్కడ కావాలి అప్పుడు ఈ మనసును అంతర్ముఖం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం అది నిజంగా పెర్ఫెక్ట్ గా ఎవరు అయితే పూర్తి ఇష్టం ఉండాలి మనకి చాలా ఇష్టం ఉండాలి ఆ జ్ఞానం అంటే ఇంకా అసలు అంటే చూడండి హై బాబా ప్రతిదీ ప్రకృతి లేదన్నా ఒకటి నాకు చాలా ఇష్టం అండి అంటారు అలా ఇప్పుడు మనకు జ్ఞానం అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇష్టం ఉండాలి పరిపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉండాలి అప్పుడే గురువు అనుగ్రహం ఉంటుంది అంతవరకు గురువులు కూడా మనం వాళ్ళు చెప్పినట్టు చేయకుండా మనం నిర్లక్ష్యంగా మన జీవితాన్ని మన ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడుకుంటే ఏ ఎవరు అనుగ్రహిస్తారండి మనల్ని ఏ గురువు అనుగ్రహించారు మనం ఆ గురు బాటలో ప్రయాణం చేసినప్పుడే మనకి అక్కడ గురువు అనుగ్రహం ఉంటుంది అంటే నిజంగా మహాత్ములు అంతా కూడా ధ్యానం చేసే స్థితికి వచ్చిన వాళ్ళే కదా గౌతమ్ బుద్ధుడు ఏమన్నాడు ఈ ఈ బస్తి రక్త మాంసం ఈ దేహం ఏం అయిపోయినాయి ఆ ఎముకలు బయట అంటే సరే నేను ఈ ఈ ఇందులోంచి లేక నీ ధ్యానంలోంచి నేను బుద్ధత్వం పొందటం కాదు అందరూ బుద్ధత్వం పొందాలి అలాగే రమణ మహర్షి అలాగే జ్ఞానానంద జ్ఞానానంద హైమ హిమోత్ పర్వతం ఆయన దిగంబరిగా ఆయన ఎందుకు చేశారు మరి తపస్సు మన కోసమే మనల్ని కూడా అంటే మనల్ని మనకు ఇప్పుడు అనుకోండి మనం అలా మనం ఇల్లు ఇడ్స్ పెట్టి కూడా బయటకు వెళ్ళక్కర్లేదు వాళ్ళు అంత కష్టపడి వాళ్ళు చేసి మనకి మార్గదర్శకులు అయ్యారు వాళ్ళు అంత కష్టపడ్డప్పుడు ఆయన దిగంబరిగా ఉండి ఆ మంచు కొండల్లో నిజంగా అసలు ఆయన సామాన్య ఆయన మాధవుడే కదా ఆయన భగవంతుడు సాక్షాత్తు ఆ చెట్టు చిగులు తింటూ ఆ మంచు కరిగిన నీళ్లలో ఆయన స్నానం చేస్తూ ఆయన అంత తపస్సు చేశారు అంటే వీళ్ళ అటువంటి గురువును మనం ఎన్నుకున్నాం అంటే ఇంకా మనం ఈ జన్మకు వచ్చి ఇంకా మనం కొంచెం ఒక్క గంట ఇరవై మూడు గంటలు మన కోసం వాడుకున్న ఒక్క గంట కూడా మనం అంతర్ముఖం అవ్వలేదు అంటే మనకి మనకి ఎవరు చెప్తారు ఇంకా అంత గంట మనం దురదృష్టమైన అనుకుంటూ తప్ప తప్పనిసరిగా ఒక నియమం పెట్టుకుని మనం ధ్యానం చేయాలి ఆ రమణ భగవాన్ కూడా విచారణ వరకే వెళ్ళకూడదు రమణ భగవాన్ ఎంత తపస్సు చేసి ఆయన అన్నీ చెప్పారు ఆయన ఆ శివాలయంలో పాతాళ భూగృహంలో నిజంగా ఆయన మీద ఆయన ఎన్ని పురుగులు పడి కుట్టేసినా చీమలు కుట్టేసినా పిల్లలు రాళ్ళు ఇసిరినా చాలా ఆయన చాలా ఎన్ని చేసినా ఆయన నిర్వికల్ప సమాధిలో ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏం తెలిసిన వాళ్ళకి దేహభావం ఉండదు జ్ఞానానందుకి అయ్యో ఆ మంచు పర్వతాలు ఎలా ఉన్నారనుకుంటాం వాళ్ళకి దేహభావం ఉంటే కదా వాళ్ళకి మనసు ఉంటే కదా ఆ మనసు ఉండదు ఆ దేహభావం ఉండదు అలాగే రమణ భగవాన్ అలాగే గౌతమ్ బుద్ధుడు అలా ఎంతమంది మహాత్ములు అంతా నిజంగా వీళ్ళంతా ధ్యానం చేసి అంటే వాళ్ళు పుడతానే వాళ్ళు దీపాలను వెలిగించుకొచ్చారు అప్పుడు ఆ వెలిగించుకుని ఆ దీపం ద్వారా మనం మన ఆత్మజ్యోతిని కూడా వెలిగించుకోమని వాళ్ళంతా మనకి గ్రంథాల రూపంలోని ప్రవచనాల రూపంలోని వాళ్ళు చేసి నడిసి మనకు చూపించారు అటువంటి గురువులు గొప్ప గురువులు మనం కూడా ఎన్నుకున్నాం ఈ రోజు ఎన్నుకుని మరి మనం ఎంత శ్రద్ధ ఉండాలి అలాగే ఇప్పుడు బాహ్యంలో ఎవరైనా ఒక దీక్ష పెట్టుకుంటారు అనుకోండి అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఈ అయ్యప్ప భక్తులు ఉంటారు వాళ్ళు కార్తీ మాసంలో ఒక నెల దీక్ష పెట్టుకుంటారు ఎంత పెర్ఫెక్ట్ గా ఎంత దుర్మార్గత్వం ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఆ నెల పెర్ఫెక్ట్ గా జాన్ ఉంటారు పెర్ఫెక్ట్ గా ఆ రూల్ అక్కడ రూల్స్ ఏముంటాయి ఆ రూల్స్ ప్రకారం ఆ కింద పడుకోవటం ఆ సాత్విక ఆహారం తీసుకోవటం అన్ని చేస్తారు ఆ ముప్పై రోజులు పూర్తయ్యాక వాళ్ళు మళ్ళీ మామూలుగా వాడికి ఏం అలవాటు ఆ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లో వచ్చేస్తే వచ్చే వచ్చు వచ్చేసినప్పటికీ ఆ ముప్పై రోజుల పవర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆ ముప్పై రోజులు దీక్ష చేశారు కాబట్టి మళ్ళీ ఆ కార్తీ మాసం వచ్చేసరికి వాళ్ళ మనసు మళ్ళీ ప్రేరేపిస్తుంది చేయని ఒకవేళ మిగతా రోజులంతా ఎలా గడిపినాయి ఉంది మిగతా రోజులంతా వాళ్ళు వాళ్ళు ఉన్న హ్యాబిట్స్ తోటి అన్ని గడిపెత్తారు ఇంకా అప్పుడు అసలు దైవభావం లేకపోయినప్పటికీ ఆ ముప్పై రోజులు చేసిన శక్తి మళ్ళీ లాగుతుంది అలాగే మనం కూడా ఆ టైం ప్రకారం 
మనం ఆహారం అన్నాను కదా ఎంత శ్రద్ధగా అన్ని విషయాలు ఎంత శ్రద్ధగా ఉంటున్నాం ప్రతి విషయం శ్రద్ధగా చేస్తున్నాం అసలు ఏది లోట్లేదు ఆ ధ్యానం ఒక్కసారి కొంచెం బతకించకుండా ఆ ధ్యానం బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో చాలా గొప్పది బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో ఎందుకంటే అక్కడ మనకి ఏం కలిసి వస్తుందంటే మనకు వీలైనంత వరకు దోమలాయి కుట్టకుండా చూసుకుని మనం ఆరుబయట చేయటం చాలా బాగుంటుంది ఒకవేళ ఇప్పుడు అంటే దోమలాయి ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకా అది కొంచెం చూసుకో లోపల ఫ్యాన్ వేసుకుని కూర్చోవాలి ఎందుకు బయట అంటే ఆ అప్పుడు ఒకప్పుడు జ్ఞానానంద హిమత్ పర్వతాలు తపస్సు ఎలా చేశారు ఇప్పుడు కూడా మనకు తెలియకండి ఎంతో మహత్ములు ఆ హిమత్ పర్వత గుహల్లో వాళ్ళు చేస్తున్నారు తపస్సు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు దిగంబరులుగా కూడా ఉన్నారు మంచి అవధూతలు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళంతా ధ్యాన స్థితిలో ఉంటారు వాళ్ళ నుంచి ఆ ఉత్తరం అందుకే ధ్యానంలో ఎప్పుడు ఉత్తరవైపు ఉత్తర ఉత్తరవైపు పేజ్ చేసి కూర్చోవాలి అది కూడా మనం ఎలా పడితే అలా కూర్చోకూడదు ఉత్తరవైపు తిరిగి కూర్చోవాలి పూజకి అయితే తూర్పు వైపు ధ్యానానికి అయితే ఉత్తరం వైపు అక్కడి నుంచి ఆ పుణ్య తపోభూముల నుంచి మనకి అదే విశ్వశక్తి విశ్వశక్తి అంటారు కదా వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏ శక్తిని అయితే సంపాదించారో ఆ శక్తిని కూడా విశ్వానికి వదిలేస్తూ ఉంటారు అది మహాత్ములంతా వాళ్ళు వదిలేరు కాబట్టి మనం ఏదో పొద్దు గొప్ప ఇలా అన్న ఉన్నాం నెక్స్ట్ మనం నిద్రలోంచి లేచి కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటాం అంత సరిపడి చక్కగా నిద్రపోతాం ఆ నిద్రలోంచి లేచి మనసును కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటున్నాం మనసు అక్కడ ఆ తర్వాత అంటే ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయరు ఎక్కడ ఏమీ పొల్యూషన్ ఉంది అంటే బయట వాతావరణంలో కూడా ఏమీ పొల్యూషన్ ఉంది చాలా మంచి టైం అలాగే అప్పుడు ధ్యానులు మాత్రమే లెగిస్తారు ఆ ధ్యానులు మాత్రమే మూడున్నర మూడున్నర ఒక పదకు నాలుగు పది ఒక పది నిమిషాలు అటు ఇటుగా ఎవరు లెగిస్తారంటే ధ్యానం చేసుకున్న వాళ్ళు లెగిస్తారు అంటే అలా కాదు వేరే ప్రయాణాలకు వెళ్ళి వాళ్ళే లెగొచ్చు అంటే వాళ్ళే అది భగవంతుడి వైపు ప్రయాణం కాదు కదా నేను భగవంతుడి వైపు ప్రయాణం చేసే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాను అక్కడ అదే మిగతా వాళ్ళంతా చాలా మంది నిద్రపోతానే ఉంటారు ఏదైనా పనుల వల్ల లెగిస్తే లేకొచ్చు వాళ్ళు కానీ ధ్యాన స్థితిలో రారు కదా అందుకే మనకు అక్కడ డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు ఎవరి మైండ్ పొల్యూషన్ ఉండదు మన ఇంట్లో కూడా డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు మన ఇంట్లో కూడా చక్కగా ప్రశాంతంగా ఉంది అప్పుడు మన ఇల్లు ఆశ్రమంలాగే ఉంది ఎందుకంటే ఎవరు లేరు మన ఆ మూడు ఎవరు ఇబ్బంది పెట్టరు అప్పుడు ప్రశాంతంగా ధ్యానాన్ని కూర్చునేసరికి మనకి అక్కడ అక్కడ మనం బ్రెయిన్ ట్యూన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే నువ్వు ఏ కోరిక అయితే ఉందో నువ్వు అలా లేచేసరికి ఇంత భగవంతుడికి కూడా జాలి వేస్తుంది అంటే ఏదో పాపం ఇది ఈ సాధకులంతా నా కోసం ఇలా పరితపిస్తున్నారు అని అలాగే అక్కడ ఎప్పుడైతే సాధకుడు శ్రద్ధగా చేస్తాడో అక్కడ గురు అనుగ్రహం కూడా ఉంటుంది చాలా గురు అనుగ్రహం ఉంటుంది అప్పుడు ఆ గురు అనుగ్రహం వల్ల మనం ఒక రోజు కన్నా ఒక రోజు ఒక సంవత్సరం కన్నా ఒక రోజు అలా మనం అలా ముందుకు వెళ్తానే ఉంటాం అనమాట తర్వాత అంటే ఈ ఇప్పుడు ఇక్కడ అంటే మనం అంత ధ్యాన స్థితి చెప్పుకున్నాం మరి ఈ స్థితి వచ్చేస్తుందా అంటే శ్రద్ధ ఉంటే తప్పకుండా వస్తుంది అలా కాదు అనుకుంటే నిజంగా ఈ మనస్సు కూడా చెప్పలత్వం మనసు కూడా చెప్పలత్వం చాలా ఎక్కువ సామాన్యం కాదు అంటే ఒక కోతి చుండు ఒక కొమ్మ మీద నుంచి ఒక కొమ్మ మీద మీద ఊరుకుతూనే ఉంటుంది అలా మన మనసు కూడా ఒక విషయం మించి ఒక విషయం ఒక విషయం మించి ఒక విషయం వెళ్తానే ఉంటుంది అలా వెళ్తాం దాన్ని మనం అశ్రద్ధ చేయకూడదు అనుకున్నాం కదా తప్పనిసరిగా ఇంక దాన్ని అలా కూర్చోబెడతా ఉంటే టైం ప్రకారం అది సెట్ అయిపోతుంది ఇంకా మనకి ఇంకా అది జీవితంలో సహజం అయిపోతుంది అది మనం సహజం చేసుకోవాలి ఆ ధ్యానంలోనే మనం అందుకంటే జీవితంలో అన్నిటికంట ఈ ధ్యానం అదే చాలా ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలి మనం అంటే ఈ జన్మకు ఏదే నేను అంత నిత్య జీవితంలో ధ్యానం యొక్క ప్రాముఖ్యత అని చెప్తున్నాం కదా అందుకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలి ఇక్కడ ధ్యానానికి ఇక్కడ ఈ మనస్సుకి ఎప్పుడు ధ్యానం చెయ్యాలి అంటే కూడా జాగ్రత్త వస్తు అంతా ఇప్పుడు ఒక రోగం వస్తే మనం ఒక మంది ఎలా వేసుకుంటున్నాం ఈ ధ్యానం మనకి పర్ఫెక్ట్ గా మనం చెయ్యాలి అంటే ఇంకా మనకు కొన్ని కొన్ని మనం పాటించాలి ఏం పాటించాలి అంటే జాగ్రత్త వస్తు అంతా ఇంకా నేను ఐ యామ్ పవర్ఫుల్ సోల్ నేను ఆత్మని అని ధ్యానంలోని ధ్యానం చేయనప్పుడు కూడా ఎప్పుడు ఐ యామ్ పవర్ఫుల్ సోల్ అని ఎప్పుడు ఒక చక్రం లాగా ఒక మంత్రాన్ని కానీ లేకపోతే నేను ఆ పవిత్రమైన ఆత్మనాన్ని కానీ లేదా గురువులు ఇచ్చిన మంత్రాన్ని కానీ ఎప్పుడు ఒక చక్రంలో తిప్పుతూనే ఉండాలి ఆ దాంతో మనసు మహత్వం చెబుతారు మనసును మంత్రంతో అరగదు అంటే అక్కడ మనస్సు ఏం చేస్తుందంటే ఈ బహిర్ముఖం అవకుండా ఏ రోజుకి ఆ రోజు నేను మనం ఎప్పుడైతే 
ఆ మంత్రం మీద కానీ లేకపోతే ఆ ఆత్మ మీద కానీ అదే ఆలోచనలో ఉండి వర్క్ అంతా చేసుకుంటాం అన్ని ధర్మంగా చేయాలి పని అంతా చేస్తాం అప్పుడు నిజంగా మనం ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు కూడా రెండు గంటలు వచ్చేసి పని గంటలన్నీ చేసేస్తాం అక్కడ అలా వయసు కూడా తెలియదు అంటే మనకి అంత ఎనర్జీ వస్తుంది నేను చెప్పేది ఏంటంటే చాలా మనకి అసలు ఎప్పుడైతే ఏక చింతన ఉంటుందో అక్కడ చాలా మనకి ఎనర్జీ వస్తూ ఉంటుంది తర్వాత ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం ఆత్మవైపు ప్రయాణం చేయాలి అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం అదే ఆరోగ్యాన్ని చూసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ సాత్విక ఆహారం తీసుకోవటం తర్వాత అన్ని అన్ని టైం టు టైం పాటించడం టైం టు నిద్రపోవటం టైం కలగటం అలాగే చక్కటి శరీరానికి ఏదైనా కొంచెం వ్యాయామం చేయటం కొంచెం ఆ ప్రాణాయామాలు చేసుకోవటం అది అందరికి తెలిసిందే కదా తప్పనిసరిగా ఎందుకంటే నువ్వు అంటే ఎన్ని జన్మలు ఎత్తుతాం ఎన్నిసార్లు ఆరోగ్యం కోసం పాకులాడతాం అని కాకుండా ఇప్పుడు మనకి ఈ ఆరోగ్యం అవసరం మనం భగవంతుడి వైపు వెళ్ళాలి అంటే ఉండవలసిన ఫుల్ మనకు ఆరోగ్యం ఉండాలి అంటే మనకి వంశ పారంపరంగా అనారోగ్యాలు వస్తాయి వచ్చినా చేయలేరా అని కాదు వాళ్ళు ఎందుకు చేయలేరు వాళ్ళు చేస్తారు కాకపోతే నువ్వు కొని తెచ్చి పెట్టుకోకూడదు మనకి మన ప్రారంభం ఎన్నో వస్తాయి ఎన్నో కష్టాలు వస్తాయి నష్టాలు వస్తాయి శరీర బాధలు వస్తాయి వస్తాయి కానీ ఆ ఈ వచ్చేసరికి మనం కొంత స్థిమిత పడిపోయి కొంచెం అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఆరోగ్యం మెయిన్ ఆరోగ్యం కాపాడుకుంటే అంటే ఒక ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తా ఉంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇరవై సంతస్తులు భవనాలు కడుతున్నారంటే వాళ్ళు ఎంత పటిష్టమైన పునాది వేస్తున్నారు ఇక్కడ ఎంత పునాది పునాదే కదా పునాది మరుగ్గా ఉంటుంది కనిపించదు కానీ పునాది పునాది ఆధారం అలా మనం ఈ ధ్యానంలో మనం ముందుకు వెళ్ళాలి ఆత్మ వైపు మనం ప్రయాణం చేయాలంటే ఆరోగ్యం చాలా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలంటే వచ్చినాయి మనకు కొంచెం రావచ్చు ఆ వచ్చినట్లు కూడా మనం పట్టించుకోకూడదు మనసును పట్టించుకున్నట్టు అట్లకి మందేసుకుంటే అలా ఉండ ఉండాలి అది అంటే వంశ పరంపరంగా వచ్చి ఉంటాయి లేకపోతే ప్రారంభానుసారం వచ్చి ఉంటాయి అవి పట్టించుకోకర్లేదు కానీ నీకు నువ్వే మనకు మనం ఏం పుంతించుకోకూడదు అక్కడ కంపల్సరీగా మనకి ఈ ధ్యానంలో అలా సాత్విక ఆహారం తీసుకుంటూ అన్ని ఆ ప్రాణాయామం ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రాణాయామం చాలా టర్నింగ్ పాయింట్ ఈ సాధకులకి ఎందుకంటే అది కంట్రోలింగ్ పవర్ వస్తుంది అనమాట ఆ ఉచ్చవేస్తున్న శ్వాసలు ఎప్పుడైతే ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం నడిపిస్తామో అవి ఇలా ఇలా పింగళిన వాళ్ళు ఉన్నాయి కదా మనకి అవి ఎప్పుడైతే సమతుల్యం అవుతాయో అక్కడ మనకి ఆలోచన ఆలోచన తగ్గుతాయి అంతకుముందు ఎక్కువ మూలాధారాలు పనిచేస్తూ ఉంటాయి తర్వాత ఎప్పుడైతే మనం ఇంకా ఊర్ధంగా ప్రయాణం చేశాక అక్కడ మనకి ఆలోచన వేగం తగ్గుతూ ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు ఆలోచన వేగం తగ్గి కొద్దీ సాధకుడికి ఒకసారి ఆ మనోలయాన్ని ఒకసారి ఆ రుచి తెలిస్తే ఒకసారి ఆ టచ్చింగ్ ఎవరైతే అనుభవిస్తే ఏ సాధకుడు అయితే ఒకసారి ఆ టచ్చింగ్ అనుభవిస్తాడు ఒకసారి ఆ మనస్సు ఆ మనం గంట కూర్చుంటే కనీసం ఎందుకు రాదు వస్తుంది మనం శ్రద్ధగా కూర్చోవాలి కానీ ఆ గంటలో మీకు మనకి ఒక యాభై నిమిషాలు యాభై ఐదు నిమిషాలు ఇసుకించేసిన ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అన్న మనకు టచ్చింగ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆలోచనకి ఆలోచనకి మధ్య ఉన్న ఖాళీ అంత అదే ఆలోచనలు కొన్ని ఆలోచన వేగం తగ్గుతుంది అది ఆ అది ఎవరో ఏ సాధకుడు అయితే అనిపిస్తాడు ఇంకా వదిలిపోలేదు ఎందుకంటే మనం లాభం ఉన్నప్పుడు ఎందుకు వదులుకుంటాం ఏదన్నా ఒక 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 చేస్తున్నాం అందులో మనకి లాభం కలిసి వస్తుందంటే ఎవరు వదులుతాం కదా అలాగే ఇక్కడ మనం సాధకుడు కూడా ఆ ఆ జయ వస్తువు ఒకసారి ఆ టచ్చింగ్ రుచి చూశాడంటే ఏ సాధకుడు కూడా వదిలిపోయి నిజంగా భగవంతుడు మనల్ని ఏం అడిగాడు ఏం అడగలేదు మన మనసు ఏమని అడిగాడు అదే ఆలోచించాలి మనం ఆయన ఏమన్నా ఇప్పుడు ఇంకా నేను జోక్గా చెబుతాను ఆయన ఏమన్నా మన ఆస్తి పాస్తులు ఏమన్నా అడిగాడా లేకపోతే అసలు ఆయన మనల్ని ఏమి అడిగాడు అసలు ఏం అడగలేదు నిజంగా కూడా ఇంకా మనం చేసి అన్ని చేస్తున్నాం అవి కూడా అన్ని సత్కర్మలే నిజంగా సత్కర్మల వల్ల మళ్ళీ పుణ్యం వస్తుంది కానీ సత్కర్మల వల్ల మళ్ళీ పుణ్యం వస్తుంది వస్తుంది సత్కర్మల వల్ల మోక్షం కూడా రాదు మనకు మహాత్ములు చెప్పింది సత్కర్మలు మళ్ళీ నీకు పుణ్యాన్ని సంపాదిస్తున్నాయి నువ్వు ఏ సత్కర్మ అయితే ఏ మంచి అయితే చేసావు నీకు పుణ్యం వస్తుంది అంటే ఆ పుణ్యం వల్ల మళ్ళీ ఇప్పుడు నువ్వు బాగ భాగ్యాలతో మంచి ఆరోగ్యంతో అయిపో కొట్టవచ్చు కానీ అక్కడ అది కూడా మనకు సరిపోతుంది మోక్షం మనం కోరుకునేది మోక్షం మోక్షం కోరుకోవాలంటే ఆ మనస్సుని ఎక్కడ పుట్టిందో అక్కడ లయం చేయటం ప్రధాన తత్వం అది మెడిటేషన్ ఇక్కడ ఈ రమణ భగవాన్ అన్నారంటే పువ్వు ఏమై నువ్వు ఎవరు అన్నారు అది జ్ఞానానంద ఏమన్నారు ఐఎమ్ హి ఐ ఆమ్ హి అదే నేను నువ్వెవరు అది భలే ఉంటుంది ఆ ఇద్దరిని రోజు తెలుసుకోవాలి నువ్వెవరు నువ్వు వచ్చిన చోటుకి వెళ్ళిపోమన్నారు రమణ మహర్షి 
ఆ జ్ఞానం ఎలా ఉంటుంది ఐఎమ్ హీ ఆ శక్తి నేనే ఉన్నాను ఆ శక్తినే నేను ఐఎమ్ హీ అసలు ఆయన ఆయన చదువుతూ ఉంటే నిజంగా ఉంటాయి అసలు మనకి చాలా అద్భుతం ఆనందం వచ్చేస్తుంది ప్రతిదీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమన్నారంటే జ్ఞానానంద నాకు ఇందాక అన్నయ్య గారు చెప్పాక అది ఒకసారి ఇప్పుడు మధ్యలో డిస్టర్బెన్స్ ఇవ్వకైనా ఒక విషయం చెప్తాను అవసరం ఇక్కడ మనకి విషయత్వము విషయత్వము ఆ పేజీ చూడమన్నారని ప్రొద్దుకు చూసాను నేను అక్కడ స్వామీజీ ఒకటి అన్నారు అపనమ్మకం తోటి దేవుడు అంటే అపనమ్మకం ఉన్నవాడి కన్నా అసలు దేవుడు లేడు అనేవాడు గొప్పవాడు అన్నారు అంటే అంటే అక్కడ ఏంటంటే మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఇప్పుడు ఏదైనా నువ్వు పని చేస్తున్నావు అంటే అది పూర్తి నమ్మకంతో చేయాలి ఓ గురువుని నమ్మేవంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంకా సరెండర్ అయిపోవాలి అంటే అపనమ్మకంతో జీవితంలో ఏది అపనమ్మకంతో చేసినా అది ఏది సక్సెస్ కాదు అలాగే ఇప్పుడు ధ్యానం కూడా మనం అసలు అపనమ్మకంతో చేయదు కంపల్సరీగా మనం ఆత్మవైపు ఆ గోల్ చేరతాం ఆ గోల్ చేరతామనే నమ్మకంతో చేయాలి ఇక్కడ నేను ఆ స్వామీజీ ఎందుకు అన్నానంటే ఆ అది అక్కడ అన్నారు అంటే భగవంతుడు ఉన్నాడో లేడో అని సంశయించేవాడి కన్నా ఖచ్చితంగా భగవంతుడు లేడు అన్నోడే నయం అన్నారు అంటే ఇంకా ఇంకా సంశయం అక్కడ అసలు సంశయం ఉండకూడదు అనమాట లేకపోతే నీకు ఆ పూర్తిగా మానే పూర్తిగా లేడు ఇంకా లేడు అన్నా ఇంకా ఒకటి ఖచ్చితంగా చెప్పేసావు పొందిన దృష్టిలో లేడు ఉన్నప్పటికీ ఆ దృష్టిలో లేడు అనమాట కానీ సంశయం వద్దు అన్నారు ఇక్కడ అక్కడ దాని అర్థం ఏంటంటే సంశయము వద్దు అలాగే మనం గురువుని నమ్మేమంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మాలి జానాన్ని నమ్మేమంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మాలి ఆ నమ్మకంతో మనం ముందుకు వెళ్ళాలి ఈ తర్వాత ఈ ఆరోగ్యం గురించి చెప్తున్నాను అలాగే మనస్సుని ఎక్కువ మనం జాగ్రత్త అవసరంలో మనం చాలా అసలు చిన్న ఒక మనకి ఏది అప్సరుతి రాకూడదు ఎందుకంటే చాలా ఎలర్ట్ గా ఉండాలి అంటే ఒకసారి మరి తట్టుకోలేని కూడా వస్తూ ఉంటాయి కానీ తట్టుకోలేని వచ్చినప్పుడు మనం ధ్యానం చేసిన పెర్ఫెక్ట్ గా ధ్యానం చేసిన సాధకుడికి ధ్యానం చేయని సాధకుడికి ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది చెప్తాను ఆ చేసిన వాళ్ళు ప్రతిరోజు వాళ్ళు అంతర్ముఖాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తారు ఆ ధ్యానం చేసే సాధకులు ప్రతిరోజు వాళ్ళు ఏదో టైంలో అంతర్ముఖం అవుతూ ఉంటారు అంటే అంతర్ముఖం ప్రాక్టీస్ వాళ్ళు ఉంది అంటే కాసేపు ఆ మనసును ఆపటం అనే ప్రాక్టీస్ వాళ్ళు ఉంది వాళ్ళు ఉంది కాబట్టి ఏదన్నా వచ్చినప్పుడు అది అక్కడ ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఇప్పుడు కష్టమో నష్టమో బాధ ఏదో వచ్చేసింది ఏదో వచ్చి పడుతుంది ఇంకా జీవితంలో ఇంకా వచ్చి పడటమే కదా మరి జన్మకు మనం ఎందుకు వచ్చాం ఆ కష్టకాలు అనుభవించడానికి వచ్చాం మన అవి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఈ సాధకులకి ఆ ధ్యానం చేసే ఆ సాధకులకి వాళ్ళకి అంతర్ముఖత శక్తి ఉంటుంది అసలు ప్రతి ప్రతి వ్యక్తికి అంతర్ముఖత శక్తి ఉంది ప్రతి మానవ జన్మ ఇచ్చిన అందరికీ కూడా ఆ అంతర్ముఖత శక్తిని మనం వాడుకో వాడుకున్న సాధకులకి అప్పుడు వాళ్ళ అంతర్ముఖత శక్తిని వాడేసుకుంటారు అనమాట అప్పుడు వాళ్ళు ఆ శక్తిని ఒకసారి అనుకునేసరికి వాళ్ళకి అసలు ఏమనిపించదు ఆ వచ్చిన కష్టకాల స్వప్నంలా అనిపించేస్తుంది అంటే మనం ఒక స్వప్నాన్ని స్వప్నంలో కష్టం సుఖం ఏదో కలుగుతుంది మనకి అందులో ఏదో ఒక బాధ అనుభవించాం వెంటనే మెలకు వచ్చింది ఓహో ఇదే గబి ఇదే ఎంత బాబోయ్ చాలా భయం వేసింది ఇది కళ ఇది కళ ఇది నిజం కాదే ఇది కళే అనుకుని ఆ హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం ఎందుకంటే ఆ కళ్ళో కష్టం అనుభవించాం ఆ కళ్ళ నుంచి జాగ్రత్త అవసరంలోకి వచ్చి ఇది కళ వస్తు కళ ఎంతైనా అని తీసిపడేసాం హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాం అలాగే ఇది కూడా నిజంగా మన మన ఇది ఒక పెద్ద స్వప్నం మన జీవితం మన జీవితం ఒక పెద్ద కళ అది రాత్రి వచ్చింది చిన్న కళ ఇది దీర్ఘ స్వప్నం ఈ దీర్ఘ స్వప్నంలో వచ్చిన కష్టకాలు కూడా ఆ ధ్యానం అంతర్ముఖమైన సాధకులు ఏం చేస్తారంటే ఆ ఒకసారి క్షణమాత్రంగా మనసు చెలిస్తూ చెల్లించవచ్చు పెద్ద పెద్ద కష్టాలు వచ్చింది ఆ చెల్లించినప్పటికీ తన తర్వాత కళ కళని ఎంత ఈజీగా అయితే కొట్టిపడేసామో వీళ్ళు నిజ జీవితంలో కూడా తనకు వచ్చే పెద్ద పెద్ద కష్టాలను కూడా ఒక ఒక అంటే ఒక స్వప్నం అంటే మనం రాత్రి నిద్రలో వచ్చిన స్వప్నాన్ని ఈజీగా తీసుకుంటున్నాం కానీ దీ ఇది నిజం అనుకుని దీన్ని ఈజీగా తీసుకోలేకపోతున్నాం కానీ సాధకులు ఆ సాధనాపరులు ఏం చేస్తారంటే దీన్ని కూడా ఈజీగా తీసుకునే శక్తి వాళ్ళకి వస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రతిరోజు ఆ ప్రాక్టీస్ లో ఉంటారు ఆ మనస్సుని ఇప్పుడు మహత్వలు మనకి ఏం చెబుతున్నారంటే వర్తమానంలో జీవించమంటున్నారు వర్తమానంలో జీవించడం అంటే అక్కడ మనసు వాడుతుంది అంతే కదా మనసును వాడితే వెనక్కో ముందుకు నిన్నటికో రేపుకి వెళ్తాను కదా మనసు కానీ ఆ ఆ వర్తమానంలో 
ఆ ప్రజెంట్ లో ప్రజెంట్ గా పద్మనాభరాజు గారు నాకు ఇప్పుడు అదే చెప్పారు ప్రజెంట్ లో ప్రజెంట్ గా ఉంది ప్రజెంట్ లో అంటే ఈ క్షణమే నీది నువ్వు ఆనందంగా ఉంది ఇంకా అటు ఇటు ఎల్లొద్దే నువ్వు అంటే అప్పుడు ఇంకా విన్నావు అప్పుడు అంటే అంత అనుభవానికి రాకపోవచ్చు కానీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా మనకి ఏదైనా అనుభవానికి వస్తుంది ఆ ప్రజెంట్ లో ప్రజెంట్ గా ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఎవరు ఉండగలరు ఆ ప్రజెంట్ లోనే ఈ క్షణమే నీది ఈ క్షణమే జీవించు అంటే ఈ క్షణంలోనే ఉంది అంటే వన్ మినిట్ వెనక్కి వెళ్ళకూడదు వన్ మినిట్ ముందుకి వెళ్ళకూడదు ఈ క్షణమే నీది క్షణంగా ఆనందంగా ఉంటే ఆ సాధన ఎవరైతే అంతర్ముఖ అవస్థ చేస్తారో వాళ్ళు కొంతవరకు ఆ క్షణంలో వాళ్ళు అది జీవించగలరు అనమాట వాళ్ళకి ఆ శక్తి వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనకి అంటే ఎన్నో ఇంకా అంటే ప్రాక్టికల్ గా అన్ని చూసుకుంటా ఉంటే నిజంగానే ఒక గేమ్ ఈ జ్ఞానం అనేది కష్టం కాదు అసలు అంటే అనుకుంట అనిపిస్తుంది నాకు ఒకసారి ఒక గేమ్ అది ఒక గేమ్ అంతే అంటే మనం మన మనసు ఎన్ని పిచ్చి వేషాలు వేస్తుందో ధ్యానం చేసుకుంటే తెలుస్తుంది అంటే తర్వాత తర్వాత పిచ్చి వేషాలు ఏదనుకోండి ధ్యానం మొదట్లో అసలు అది మనల్ని ఆడిస్తుందే ఇంకా మనల్ని లాక్కెళ్ళిపోతుంది అక్కడ మన శక్తి లేదు మనం బలహీనంగా ఉన్నాం అది మంచి శక్తి పెట్టు ఉంటాం మనసు ఆ అది మనల్ని పడగొట్టేస్తుంది ఎటువంటి సాధకుండైనా నీకు ఇప్పుడు జ్ఞానం వచ్చిందా నీకు జ్ఞానం లేదు ఏమి లేదు రా నా కూడా అంటే నేను ఇంకే పాదు సరదాగా చెప్తున్నాను తీసుకుపోతుంది అది మనల్ని కానీ ఎప్పుడైతే ఈ జ్ఞానంలో ఆ సాధకుడు పటిష్టం అయ్యాడో అప్పుడు తను ఏం చేయలేదు అనమాట ముందు స్థూలంగా వచ్చి మనల్ని అనేక అనేక ఆలోచనలకి ఎప్పుడో జరిగిపోయినవి జరగబోయి అన్ని అన్నిటిలోనే తిప్పేస్తుంది ఇంక ఎందుకు అన్ని తిప్పేసి ఎప్పుడో మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు సాధకుడికి అప్పుడు తెలుగు వస్తుంది ఉంటాయి గోబిని చేపి ధ్యానం కూర్చొని మనసు చేయిపోయింది నాకు ఇది ఏంటి నా పరిస్థితి అని సాధకుడు లోపలికి బాధపడతాడు అంటే మొదట్లో స్థూలంగా వచ్చి నిన్ను బయటికి లాగేసిన మనస్సు నువ్వు ఎప్పుడైతే ధ్యానం పటిష్టంగా చేస్తావు అది చేసినప్పుడు సాధకుడు బలం పెరిగిపోతుంది ఆ మనస్సు ఆ థాట్స్ బలం తగ్గిపోతుంది అవి వీక్ అయిపోతాయి అవి వేగం తగ్గిపోతాయి చాలా వీక్ అయిపోతాయి అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఉపవాసం చేస్తే ఎలా నీరసంగా ఉంటామో ఆ థాట్ కూడా నీరస పడిపోతుంది ఎందుకంటే దాన్ని అక్కడ మనం ఇందాక చెప్తున్నాం గౌరవం చూద్దాం దాన్ని మనం ఆహ్వానించట్లేదు దాన్ని తిరస్కరిస్తున్నాం దాన్ని తీసుకొచ్చి ఏదో ఆ పిల్లోడు తప్పు చేస్తే లాగిపోయి ఒక తల్లి ఒక దెబ్బని వేసి ఆడిని గొడ్డలో చేర్చుకున్నట్టుగా మనం కూడా ఆ మనస్సుని దానికి అసలు బయటకు వెళ్ళడానికి చోటు ఇవ్వట్లేదు కదా అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే అది కొన్నాళ్ళకి అలా సాధకుడికి ఎలా మారుతుందంటే ఆ స్థూలంగా వెళ్ళిపోయి మనసు సూక్ష్మం అవుతుంది సూక్ష్మం అయినప్పుడు దానికి శక్తి ఉంది అప్పుడు కూడా వస్తుంది అది అప్పుడు అప్పుడు కూడా మనల్ని నిలిచిపెట్టదు సూక్ష్మంగా వస్తుంది ఇంకా అప్పుడు కూడా మనల్ని సాధకుండా వదలదు ఎందుకంటే ఎన్నో జన్మలు దానితో స్నేహం చేస్తూ వచ్చాం దాన్ని వాడుకుంటే వచ్చాం అది మనల్ని అసలు విడిచిపెట్టదు ఆ సూక్ష్మంగా వస్తుంది సూక్ష్మంగా వచ్చినప్పుడు సాధకుడు అసలు పట్టించుకోడు అక్కడ ఆ పట్టించుకున్నప్పుడు అది ఒక కల్లోలాగా ఒక సూక్ష్మంగా వచ్చి మళ్ళీ సూక్ష్మంగా తప్పుకుంటా ఉంటుంది అనమాట అంటే దానికి అక్కడ శక్తి దాని శక్తి పడిపోయింది సాధకుడు శక్తి పెరిగిపోయింది ఇతను పటిష్టంగా ఆ జీవస్థింది నిలకడ చెంది తన డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది అందుకు అక్కడ అలా అలా అవి శక్తిహీనం అయిపోతాయి ఆ థాట్స్ వరకే బలం ఉంటుంది ఆ బలం లేకుండా కొన్నాళ్ళకి ఏం చేస్తుందంటే ఇంకా తప్పదు రా అని ఇంకా వచ్చి సాధకుడి దగ్గరే వాడుతుంది అనమాట అంటే మా ఇంకా సా బహిర్ముఖం అవ్వకుండా అది అంతర్ముఖం ఉంటుంది అక్కడి నుంచి సాధన చాలా అక్కడి నుంచి మనం భగవంతుడిని తీసుకెళ్తాం మనం అంటే అక్కడ వరకు అంటే అంత సాధన ఇది కూడా సామాన్యం కాదు ఇది మనం చెప్పుకున్నంత కూడా ఈ సాధకుడికి అక్కడ మనస్సు కొంచెం లయాన్ని తను ఆ మనోలయాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు అనమాట ఆ మనస్సు కొద్ది కొద్దిగా లయం అవుతూ ఉంటుంది ఇంకా క్షణ మాత్రంగా లయమైన మనస్సు తీవ్రంగా చేయగా చేయగా ఒక బాగా జ్ఞానం అలవాటు చేస్తుంది ఇవి త్రీ అవర్స్ ఏమైనా కూర్చుందాం అని కూర్చోబెట్టాం అనుకోండి అసలు అలవాటు ఉంది ఆ కూర్చోబెట్టినప్పుడు మొదటి గంటలోనే కొంచెం కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఏమైనా చేస్తుంది తప్ప అసలు రెండో గంటలో అసలు మనకు తెలియని స్థితి వచ్చేస్తుంది అసలు ఎక్కడ కూర్చున్నామో ధ్యానం చేస్తామని కూడా మన తెలియని స్థితి వస్తుంది అంటే మనం శ్రద్ధగా చేస్తుంది ఇంకా మూడో గంటలోకి వెళ్ళేసరికి ఇంకా అసలు అందుకి త్రీ అవర్స్కి త్రీ అవర్స్ అట్ ఏ టైం ఎవరైతే ధ్యానం చేసే శక్తిని సంపాదించుకుంటారో వాళ్ళకి తప్పనిసరికి జన్మలోనే ఏదో ఒక కొంత అటు ఆత్మవేపు వాళ్ళు కొంత ఒక స్టెప్ వెళ్ళినట్టే అనమాట కొంత అంటే పూర్తిగా కాకపోయినా ఇప్పుడు మనకి ఎనిమిది మెట్లు ఎక్కమన్నారు కదా 
ఆ ఎనిమిది మెట్లు కొన్ని మెట్లు ఎక్కేసి పెట్టా అనమాట నిజంగా అక్కడ వరకు మనం వెళ్తే మూడు గంటలు మనం మనం అలా ధ్యానం చేద్దాం అని ఎలా అంటే అది కూడా ఒక నియమంగానే పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఎప్పుడైనా అప్పుడప్పుడు పర్వ దినాల్లో ఒక్కొక్కళ్ళని చేపైన ఒక్కొక్కరిని రమ్మని ఏమే మూడు గంటలు ఎట్ ఏ టైం ధ్యానం చేద్దాం అని సరదాగా అలా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట పెట్టుకుని ఆ మూడు గంటలు ఈజీగా చేయ చేయలేము చేయలేము అనుకుంటాం ఇప్పుడు గ్రహణం పట్టినప్పుడే కొంచెం ఇంచు ముందు అందరూ చేస్తున్నారేమో కదా గ్రహణం పట్టినప్పుడు చూడండి అసలు అలా మూడు గంటలు మూడు గంటల టైం లేక్స్ టైం చూస్తే మూడు గంటలు ఆ మూడు గంటలు అయిందా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనస్సు ఇసిగించినంత సేపు చాలా చిక్కగా ఉంది సాధన ఎప్పుడైతే ఆ మనస్సు ఇసిగించడం మానేస్తుందో ఇంకా అసలు అక్కడ చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది అంటే అక్కడ ఇంకా ఇది కూడా వదిలేస్తుంది మంత్రాన్ని వదిలేస్తుంది విశ్వాస నిశ్వాసలు గమనింపు వదిలేస్తుంది అన్ని వదిలేస్తుంది అక్కడ ఇక్కడ ఈ థాట్స్ లేవు అక్కడ ఆ గమనింపు లేదు ఏదో ఏదో అక్కడ ఒక ఆనందం అంతే ఒక అక్కడ అక్కడ వరకు సాధకుడు అసలు మనం మనం గృహస్థులు అందరం కూడా తప్పనిసరిగా శ్రద్ధగా చేస్తే మనం అప్పటి వరకు చేస్తాం ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేస్తాం ఎందుకు చేరం ఒక్క మన శ్రద్ధ లోటు తప్పితే అక్కడ అంటే అక్కడ ఒక ఏం తెలియదు అనమాట అసలే అంటే మనకే ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఏంటే అబ్బాయి నేను మూడు గంటలు అయిపోయిందా అనుకుంటాను అలా మళ్ళీ ఇంకో ముహూర్తం ఉంది బ్రహ్మ ముహూర్తం కంటే గొప్పది ఉంది ఇది కూడా మహత్వులు ఎవరో బౌద్ధ భిక్షు ఎవరో చెప్పారు ఆ అర్ధరాత్రి పావతప్పు పన్నెండే పన్నెండు అరగంట ఒకసారి ధ్యానం చేయమని చెప్పారు ఎవరో అంటే అప్పుడు మనకు అలవాటు లేని టైం అది కునుపాట్లు వచ్చేసి ఇంకా పావతప్పు పన్నెండు ఎప్పుడైపోతుందో అని మనకు నిద్ర పట్టదు కదా అలా ఎందుకంటే కొత్తగా కొత్తగా వెళ్ళాను కదా అందులో అప్పుడు ఆ పావతప్పు పన్నెండింటికి అలారం పెట్టుకుంటే ఆ పావతప్పు పన్నెండింటికి అలారం పడితే సరే మహత్వం ఇది ఈశ్వరకాలం ఉంటుంది అంటే ఈశ్వరుడు ఏదో టైం అని చాలా పవిత్రం అయింది బ్రాహ్మ్య ముహూర్తం కంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అది కూడా చేయవచ్చు ఆ పావతప్పు పన్నెండింటి నుంచి పన్నెండు పావు కాసేపు అలా డిసిప్లిన్ గా ప్రశాంతంగా కూర్చి మళ్ళీ కోల్పోతాయి అనమాట అది అదే అది కూడా కొంత కాలం సరదాగా ఎవరైనా చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు నిజంగా అది అక్కడ కూడా నాకు ఏదో టర్నింగ్ పాయింట్ అనిపిస్తున్నాను నేను రోజు చేస్తాను నేను చెప్పట్లేదు రోజు చేయట్లేదు నేను చేయని మనం చెప్పుకోకూడదు కానీ ఒకప్పుడు చేశాను ఇలాగే ఒక దీక్ష పెట్టి అలారం పెట్టుకుని లేకపోతే ఇంకా నిద్ర పట్టదు కదా అలా అంటే మనం మన మీద మనమే ఏదో ఒకటి మనం అలా ప్రయత్నం చేయాలి ఎవరు అంటే మనం ఈ అంతర్ముఖంగా ప్రయాణం చేసినప్పుడు మనం ఇంకా ఎంతైనా మనం చాలా తీవ్రంగా ఎందుకంటే ఏమో రేపు మంద కాదు ఈ క్షణ మరుక్షణమే మంద కాదు ఇంత రేపు దాకా ఎప్పుడు ఎలా ఉంటామో తెలియదు జీవితాలు అయిపోతున్నాయి ఇంక ధ్యానం ఎంత శ్రద్ధ బాగా శ్రద్ధగా మనం ధ్యానం చేసి మనం అందుకే మన నిత్య జీవితంలో ధ్యానానికి మనం అన్నిటికంటే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ధ్యానానికి ఇవ్వాలి ఈ ధ్యానం ఆ గురుదేవుల కృపల మన అందరికి కూడా లభ్యమవుతుంది అని ఆ గురు అనుగ్రహం ఉంటుంది మనందరం కూడా ధ్యానంలో ఒక ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలని ఆ గురుదేవులను ప్రార్థిస్తూ హరిఓం తెచ్చు నాకు టైం తెలియలేదు హరిఓం తెచ్చు ధన్యవాదాలు అండి తమిళ గారు చాలా చక్కగా వివరించారు ధ్యానం గురించి దేవుణ్ణి నమ్మేవాడు కన్నా గట్టిగా నమ్మేవారు కన్నా దేవుణ్ణి గట్టిగా నమ్మని వారు కన్నా అనుమానంతో దేవుడు ఉన్నాడా లేదా అనేవాళ్ళే తో సమాజానికి సమాధం అని స్వామి జ్ఞానానంద చెప్పడం మీ అది మీ నోటి ద్వారా వింటాం చాలా సంతోషంగా మంచి విషయం తెలియజేశారు ఇప్పుడు డాక్టర్ రామరాజు గారు మీ ఆడియో అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్ ఆ వాక్యాన్ని కొంచెం క్లారిఫికేషన్ అవసరం ఉంది ఈ సందర్భంలో స్వామి స్వామీజీ ఆ ఆ సెంటెన్స్ వాడారో రెండు చోట్ల వాడారు అది జ్ఞానయోగంలో వాడారు తర్వాత ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం వాడారు అది అంటే నాస్తికుడుగా ఉండమని చెప్పట్లేదు ఆయన అనుమానం ఉన్న వాళ్ళకి ఏ విధంగా అనుమానం అనుమానాలు పోవటానికి ఆ పదాల వల్ల ఆ జ్ఞా యో జ్ఞాన యోగం వల్ల అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఆ రెండు సెంటెన్స్లు వాడారు 
అది అపనమ్మకాలు అనండి నమ్మకం నమ్మకం లేని వాడి గురించి పక్కకు పెట్టమన్నారు ఒక విధంగా ఇంక వారికి చెప్పవలసిన పని లేదు అది ఇంకొకటి అపనమ్మకం ఉన్న వారికి సరైన నమ్మకంలోకి తీసుకు వెళ్ళటమా ఏ విధంగా తీసుకు వెళ్ళటం అంటే సత్య వస్తువు అని ఒకటి ఉందా సత్యము లేనిది ఈ మాయా ప్రపంచానికి దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఆ డిఫరెన్స్ నుంచి ఈ ఈ అనుమానాలు ఏ విధంగా పోగొట్టుకోవాలి ఆ పోగొట్టుకునే పద్ధతిని భక్తి యోగంలోని అలాగే ఈ ఈ ఈ లెక్చర్లో కూడా వివరంగా చెప్పారు ఆ సందర్భంలో ఆ మార్క్యం వచ్చింది దానికి అర్థం చేసుకోవటానికి సత్య వస్తువు ఏమిటి ఈ మాయా ప్రపంచం ఏమిటి అని వివరణగా చెప్పటానికి ఆ లెక్చర్ వల్ల అది మనకి అవగాహన చేసుకోవడానికి చెప్పాను అది దానికి సమాధానం అని థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ డాక్టర్ గారు ఫేస్బుక్ లైవ్ వీక్షకులు అందరికి నమస్కారాలు తెలియజేసి ఇంటర్ చదువు తీసుకుని మళ్ళీ వచ్చేవారం కలుద్దామండి ధన్యవాదాలు